ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம குயிக்காக செய்யக்கூடிய சாம்பார் வெரைட்டி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன சாம்பார்னு பார்த்திங்கன்னா பரங்கிக்காய் போட்டு சாம்பார் செய்ய போகிறோம் இது இட்லி தோசைக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக அட்டகாசமாக இருக்குங்க எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் கூட ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நம்ம வந்து எப்போவுமே ஒரே மாதிரியான சாம்பார் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக சாம்பார் செஞ்சோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் எப்படி செய்கிறதுன்றது பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இந்த பரங்காய் சாம்பாருக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு பீஸ் அளவுக்கு பரங்காய் வந்து தோல் சீவி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஐம்பது கிராம் பாசிப்பருப்பு ஐம்பது கிராம் துவரம்பருப்பு ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸு புளி எடுத்திருக்கேன் நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு தக்காளி அவ்வளோதான் இப்போ இந்த பருப்பை வந்து ஊற வச்சு எடுத்துடலாம் ரெண்டு பருப்பையும் வந்து நல்லா ஒரு மூணு அலசு அலசிட்டு நம்ம வந்து குக்கரில் சேர்த்துருவோம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பருப்புக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி அப்புறம் வந்து பரங்கிக்காய் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அதான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் சாம்பாருக்கெலாம் வெந்தயம் சேர்த்தா தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணுற சாம்பார் பொடியை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து சின்ன ஸ்பூனால் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கால் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பரங்கிக்காய் வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு சுவையாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் உப்பு கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலக்கிட்டு நம்ம வந்து குக்கரை வந்து மூடி வச்சுட்டு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வந்து வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து சாம்பார் பொடியோட ரெசிபி வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி சாம்பார் பொடி அரைக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த வந்து புளியை வந்து ஊற வச்சிட்றேன் இப்போ நாலு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வெந்திருக்கு நம்ம மத்தில் கடைஞ்சாலும் ஓகே நம்ம வந்து கரண்டியாலே நான் வந்து மசிச்சிருவேன் மசிஞ்சிரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் இதுக்கு முன்னாடி சாம்பார் வெரைட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து மிள மிளகாய் சட்னி அம்மியில் அரைச்சது போலவே நம்ம வந்து மிக்சியில் எப்படி அரைக்கணும் அப்படிங்கிற வீடியோஸும் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது மத்தில் வந்து நல்லா கடைஞ்சதுக்கப்புறம் புளியை வந்து நல்லா கரைச்சிட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் புளி சேர்க்கணும் கண்டிப்பாக சேர்த்தா தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நம்ம வந்து இந்த சாம்பாரை வந்து வச்சிடலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம வந்து இந்த புளி தண்ணி சேர்த்தோம் இல்லையா அதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வந்து ஸ்டவ்வில் வந்து கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தாளித்து இறக்கிற போகிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளானது ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ புளி சேர்த்தோம் இல்லையா அந்த இதுக்காக உப்பு தேவை அதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கொத்தமல்லி தலை தூவி இறக்கிறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சாம்பார் நல்ல வாசனையாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த நெய் தான் வந்து டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் அப்புறம் கடுகுல் இந்த மருப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து கருவேப்பில் போட்டு இறக்கிற வேண்டியதான் ஒரு வள வர மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம சாம்பாரில் கொட்டிட வேண்டியதான் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சூப்பரான சாம்பார் பரங்கிக்காய் சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து இட்லி தோசைக்கெலாம் செம்மையாக அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா இதுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து சூடான தோசையில் ஊற்றி சாப்பிட போகிறோம் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மினிட்ஸ் கிச்